ఇంత సివియర్ గా ఎలా జరిగింది ఏది ఎందుకు జరిగినా ఎలా జరిగినా దేనికి సాక్ష్యాలు ఉండవు సార్ ఏ కేసు నిలబడదు దేన్ని ప్రూవ్ చేయలేం కానీ ఒకటి మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఈజ్ ఎ కోల్డ్ బ్లడెడ్ బాస్టర్డ్ అవును సార్ నేను కోల్డ్ సార్ ఆ సాంబాగాడి హీట్ సార్ కోల్డ్ బ్లడెడ్ బాస్టర్డ్ అంటే చాలా ఎదో ఉన్నారేదో అని అర్థం మీరు ముందు బయటకు వెళ్ళండి బయటకు వెళ్ళడానికి భయపడే లంచం ఇచ్చింది లంచమా బయట ఉన్న కాన్స్టేబుల్ అడగండి ఏ ఈయన అడగండి సార్ అది సిగ్గులేదయ్యా ముందు అతను బయటికి పంపించు మర్చిపోవచ్చు <laughs> వీడు భయంతో వెళ్తాడు సాంబా బాధ్యతతో వెళ్తాడు అతను నేను ఒప్పిస్తాను సార్ సింహాలని ఇలా వల్లేసి పట్టేవారని విన్నాను ఇప్పుడు చూస్తున్నాను మీ టైం అండి వల్ల ఉన్నాక అప్పుడు బతికిపోయారు లేకపోతే ఈ పాటికి వల్లగాడి పోయేవారు ప్లీజ్ నేను చెప్పేది నేను మీ నాన్నగారి పేరు నిలబెడతాను నాతో చెప్పావు నా ముందా మీ ఫ్యామిలీ గురించి తెలిసిన కాబట్టి ప్రతిపాదుతున్నాను నా మాట కాదు నువ్వు జైలుకి వెళితే పది మందికి పనికి వచ్చే నీ జీవితం వయసు రెండు వేస్ట్ అవుతాయి ప్లీజ్ సార్ నన్ను కన్విన్స్ చేయదు నాన్న చెప్పండి లేకపోతే వాడిన నాకు అప్పగించండి ప్లీజ్ సాంబా నా మాట విను లా అండ్ ఆర్డర్ గౌరవించి ఒక్క సంవత్సరం పాటు ఇక్కడ గొడవలన్నీ మర్చిపోయి ఎక్కడికి వెళ్ళి బ్రతుకు ఉన్న పళ్ళంగా స్టేట్ హౌస్ వెళ్ళిపోమంటే ఎక్కడికి వెళ్తాం సార్ నాకు ఈ సీమత పెంకేం తెలీదు పారిపోదాం లేకపోతే పగల కొట్టి పచ్చడి చేసేస్తాడు అమృత సార్ మన సీట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం అవునన్నయ్య అంతా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఇదే మంచి అవకాశం అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం అన్నయ్య వయసులో నీ తండ్రితో సమానమైన వాడు ఎందుకు చెబుతున్నాను వీరు నీ జీవితం నాశనం చేసుకోవద్దు ఒకడిని చంపి నీ పగ తీర్చుకుంటావో వంద మందిని చదివించి మీ నాన్నగారి ఆశయాన్ని నెరవేరుస్తావో ఆలోచించుకోమని ఎస్పీ గారు చెప్పారు కోర్టు ఉత్తర్వుల ప్రకారం రెండు వర్గాలని సంవత్సరం పాటు ఈ సీమ నుండి బహిష్కరించారు ఈ గొడవలన్నిటికీ కారణమైన ఆ క్వారీని ప్రభుత్వం సీజ్ చేసింది కోర్టు ఆదేశాలను గౌరవించి మా సాంబణ్ణి కంచికి పంపావు రాముణ్ణి అరణ్యవాసానికి పంపేటప్పుడు అయోధ్య ప్రజలు ఎంత బాధపడ్డారో తెలియదు కాని మా సాంబణ్ణి కంచికి పంపేటప్పుడు మా ఊరి జనం అంతకంటే ఎక్కువ బాధపడ్డారు వాడు తిరిగి వస్తాడని ఎంతో ఆశగా ఎదురు చూస్తున్న మా వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ ఆ కన్నీళ్లే మిగిలాయి బామగారు కొంతమంది కుటుంబానికి పేరు తెస్తారు కొంతమంది కులానికి పేరు తెస్తారు కానీ సాంబా ఈ సీమకే పేరు తెస్తాడు సాంబా నాకు బాగా తెలుసు తెలుసంటే ప్రేమించాను పెళ్లి కూడా చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను సాంబాను పెళ్లి చేసుకుంటావా అదేలా కుదురుతుంది పెళ్లి చేయమని అడగట్లేదు చేసుకుంటానని చెప్తున్నాను గుర్తున్నానా పదిహేనేళ్ల క్రితం నీ కూతుర్నిచ్చి కాళ్ళ కడిగి కన్యాదానం చేసావు గుర్తుపట్ల మర్చిపోయిన బంధుత్వాన్ని గుర్తు చేయకు నువ్వు మాత్రం మర్చిపోయావా లేక నీ కూతురు కూడా మర్చిపోయిందా ఏమే లక్ష్మి లక్ష్మి ఏంటే ఏంటే నీ అవతారం నీ మొగుడు చచ్చిపోయాడనుకున్నావా చంపేసి ఉంటాడనుకున్నాను 
సాంబడ చంపేస్తానని చెప్పాడు మొగుడు ఉండగానే ముండ పోసిన పదివ్రత మీరు ఉంటే ఏంటి పోతే ఏంటి గాని అమ్మగారు మాత్రం చరిత్రలో నిలబడిపోయే నిర్ణయం తీసుకున్నారు మనకు ఎలాగో లేదు ఆవిడకన్నా ఉండేవండి చరిత్ర అబ్బా ఎరా నీ కూతురు తాళి తెంచుకోవడం తప్పు అనిపించరా అది తాడి తెంచుకుని తప్పు చేయలేదురా నీలాంటి వాడితో తాడి కట్టించుకుని తప్పు చేసింది చేసిన తప్పు సరిదిద్దుకుంది ఏ భార్య అయినా భర్త చేతగాని వాడైనా భరిస్తుంది కాని చెట్టవాడైతే భరించలేదు వెళ్ళు వెళ్ళు మళ్ళీ ఎప్పుడు ఈ ఊళ్ళో అడుగు పెట్టకు చా నీ ఊరేమైనా ఊటి నా మాట మాటకు రావడానికి ఇదిగో సాంబా చావలేదు వాడు బ్రతుకుంటే నేను బ్రతకలేను నేను బ్రతకాలంటే వాడు చావాలి వాడిని చంపాలంటే నాకు డబ్బు కావాలి అది నువ్వు ఇవ్వాలి డబ్బు నేనెందుకు ఇవ్వాలి డబ్బున్న మావి కాబట్టి పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేస్తే పోలీసులను పిలిపిస్తా బాబా నువ్వు పిలవాల్సిన అవసరం లేదు నేనే పిలుస్తా ఓరై ప్రసాద్ నిన్ను డబ్బు అడిగింది ఇతనికి ఇవ్వడానికే ఒరే లోపల వినపెట్టుంటుంది పగలు కొట్టండ్రా లోపల వేసేయండ్రా సాంబార్ అని చెప్పే ప్లాన్ చెప్పాయా జాగ్రత్తగా వినండి సాంబార్ రేపు ప్రభుత్వం సీజ్ చేసిన క్వారీ తెరవడానికి మా ఎస్పీతో సహా వెళ్తున్నాడు అతని ఇంటి నుంచి క్వేరీ ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది అంటే వాళ్ళు అక్కడికి చేరుకోవడానికి మినిమం వన్ అవర్ టైం పడుతుంది క్వారీకి రెండు కిలోమీటర్ల యువతలు ఉన్న గంధప్ కొండల్లోకి మనం ఆల్రెడీ వెళ్ళుంటాం ల్యాండ్ మైన్స్ బ్లాస్టింగ్కి సంబంధించి ఒంగోలులో శేషారెడ్డి అని ఒక స్పెషలిస్ట్ ఉన్నాడు ప్రస్తుతం వాడు సబ్ జైల్లో ఉన్నాడు ఈ రాత్రికి వాడిని బయటికి తీసుకొస్తాను మన కళ్ళ ముందు నుంచి వెళ్తున్న సఫారీల్ని మన కళ్ళ ముందే వాడు పేల్ చేస్తాడు దేవుడు ఎన్నో రూపాల్లో వస్తాడ్రా మన యూనిఫామ్ వేసుకుని వచ్చాడు వీడిని కూడా మనతో తీసుకురాండ్రా ఉపయోగపడతాడు శేషారెడ్డి మళ్ళీ నుంచి వస్తాయి ఆ రూట్ లో వస్తాయండి రేమండి అన్న పెట్టి పట్టరా అలాగే అన్న ఏండే ఊరికే సపోజ్ వర్షం వచ్చి ఇటు పెట్టిన బాంబులు తడిసిపోయి అనుకోండి ఏంటి పరిస్థితి కొడక మిట్ట మిట్టని ఎండ కాస్తుంటే వర్షం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందిరా ఎందుకు అలా సీరియస్ అవుతారు కీడేజి మేలేజి అన్నారు అందుకే అడిగాను చా నీ నోట్ నుంచి కీడు తప్ప మేలు ఎప్పుడైనా వచ్చిందా ఎందుకు వస్తుంది మనం తిరిగే బ్యాచ్ అలాంటిది అలిపిరిలో పెట్టిన మెటీరియల్ ఇదే అప్పుడు ఏం కాలేదు ఇప్పుడు సాంబడికి ఏం కాదేమో ఆడికి మూల శంఖ ఉన్నట్టు సరదా జోకే తిప్పిలు అయిపోయాడు అది జోక మనోడికి అర్థం కానట్టు ఉంది ఏమైనా మనిషిలో కొంచెం కామెడీ తక్కువే దేనికి జరిగే చూస్తూ ఉండండి ఎస్పీ గారు హలో ఆరు పనులు పన్నెండు పనులు అయినా అయినా పెట్టే ఆడు ఆరు పనులు ఉన్నాడానాడ్డి శేషారెడ్డి గారు వాడు పన్నెండు పనులు వస్తున్నాడు వాడు ఆరు పనులు ఉన్నాడట పెళ్తాయి అన్ని పెళ్తాయి ఏంట్రా బాగా ఖర్చు చేస్తున్నాడు అమ్మడం కన్న ముందు మనల్ని చంపేసిలా ఉన్నాడు బళ్ళు పేల్చే టెన్షన్ లో ఉన్నాడు కదా ఆ డిస్టర్బ్ చేయకండి ఆడు చూసుకుంటాడు కదా అప్పుకే ప్రసాద్ పది లక్షలు పోతే పోని సీట్ కని కూడా లేపామని ఓ పని అయిపోద్ది క్యా క్యా మీ మామ పోయి అది ఎస్పీ గారు ఇప్పుడు ఇంకో పన్నెండు బళ్ళు వచ్చి కలుస్తాయి టెన్షన్ పడకండి
అదంతే జరిగిందా దైవం ఈ పాట మన గురించి రాసింటాడు ఫోన్ వచ్చినట్టు హలో అన్నా నేను కంగ్రెట్ ని పన్నెండు బళ్ళు ఇరవై నాలుగు అయినియా అవునన్నా సరిగ్గా దుర్గమ్మ కొట్టు దగ్గర పన్నెండు బళ్ళు వచ్చి కలిసి ఆడే బట్టలు ఉన్నాడో తెలియట్లేదన్నా రేయ్ శేషన్ అంటే యో మళ్ళీ మళ్ళీ చూడకయ్య నాకు టెన్షన్ ఎక్కువైపోయింది వాడు ఇరవై నాలుగు బళ్ళు వస్తున్నాడంట ఏ బండ్లు ఉన్నాడో అది ఏం నాకు తెలియదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పయ్యా ఇప్పుడు ఏం మార్చలేం మొత్తం సెట్ చేశాను పేళ్ళ కాడికి పాల్తా రేయ్ అందరూ కథలు తీసుకుని రెడీగా ఉండండి వాడు చావకపోతే మనమే చంపాలి వీడు మన బళ్ళు పేల్చేటేటండి మీరు బాంబులు వేస్తే పేలుతాయి నేను చూస్తే పేలుతాయి నా బళ్ళకి బాంబులు పెడితే నీ బళ్ళు ఎలా పేలాయి అనుకుంటున్నావా పుట్టలో ఉన్న పాముని బయటికి రప్పించడానికి అందరూ పొగని వాడతారు నేను పోలీసుని వాడా ప్రసాద్ చేశానంటే ఏం బుర్రయ్యా నీ బళ్ళగేమితో మమ్మల్ని టెన్షన్ లో పెట్టి ఈడు మా బళ్ళ కింద బాంబులు పెడుతున్నాడని కనుక్కోకుండా చేసేవా రే జనం మీద బ్రతికేది నువ్వు జనం కోసం బ్రతికేది నేను అందరూ చావాలనుకునేది నువ్వు అందరూ చదవాలనుకునేది నేను మంచి మీద చెడెప్పుడు గెలవలేదు రా ఎస్పీ గారు ఏం చేయాలండి ఏం చేయాలి పోలీస్గా చెప్పట్లేదు రా మనిషిగా చెబుతున్నాను మీ నాన్న చచ్చాడు మీ అక్క చచ్చింది మీ కుటుంబం మొత్తం చచ్చాడు ఇప్పుడు నువ్వు నా చేతులు చేస్తావు నిన్ను చంపి నీ క్వారీ నేను తీసుకుంటాను రా
నేను పక్కనుంటే మంచిదని జ్యోతిష్కుడు చెప్పింది మీకు మంచిదని కాదు నాకు మంచిదని మీరు మరణించకుండా ఉంటే మార్నింగ్ కలుద్దాం వస్తా చాలా నీ ఆశయాన్ని బతికిచ్చి నిన్ను బతికిచ్చిన వాడినయ్యాను ఇంతకాలం ఫ్యాక్టరీస్ గురించి మాట్లాడుకున్న మన ప్రాంతంలో ఇక్కడ నుంచి హ్యూమనిస్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటాను మాట్లాడుకుంటాను భారతదేశంలో అతి చిన్న వయసులో డాక్టరేట్ తీసుకున్న ఏకైక నాయకుడు ఈ సాంబశివ నాయుడు ఆస్తిపాస్తులున్న పది మంది అయినా కలిసి అర్హత ఉన్న ఒక్క పేద విద్యార్థిని చదివించండి మీ ఆస్తులకు అందం మా ప్రయత్నానికి అర్థం